அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தெளிவின் வழி இது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள உதவும் சேனல் இந்த வர தலைப்பு ஒரு நேயர் கேட்டிருக்காங்க நாம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றோம் கடவுளே எனக்கு இதை அமைச்சு கொடு இது என்னுடைய கோரிக்கை என் கோரிக்கை நிறைவேற்றி கொடுன்னு கேட்குறோம் அது சரியான முறைதானா அல்லது நம்ம கடவுள்கிட்ட போயிட்டு கடவுளே நீ எனக்கு என்ன கொடுக்குறியோ அதை நான் ஏற்றுக்கிற சுவாமின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறது சரியான முறையான்னு கேட்குறாங்க இந்த இரண்டு முறையிலையுமே புரிதல் தேவை என்பது தான் உண்மை ஒரு உயரிய பரிமாண தெய்வங்களுடைய பார்வையிலிருந்து பார்க்கப்படும் போது நீங்கள் கேட்குற ரெண்டுலேயுமே இன்னும் மாறுதல் தேவை நீங்கள் வந்து கேட்குற கேள்விக்கும் உங்களோட நிஜம் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றதுக்கும் நிறைய முரண்பாடு இருக்குது எப்படி முரண்பாடுன்றதை நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் இப்போது நீங்கள் சாமிகிட்ட போய் கேட்குறீங்க இல்லையா கடவுளே எனக்கு இது அமைச்சு கொடு எனக்கு இது வேணும் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்ன கேட்குறீங்க எனக்கு இதை அமைச்சு கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு இறைவழி காட்டுதல் வேணும் நீ எனக்கு கூட நின்று எனக்கு வழிகாட்டுதல் செய்யணும்னு கேட்பீங்க இல்லையா உன் வழிகாட்டுதல் வேண்டும் அப்படின்னு மூன்றாவது என்ன கேட்பீங்க இது என்னால் முடியாது உங்கள்கிட்ட முழுமையாக சரண்டர் அடைஞ்சிட்டேன் நீ தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான்காவது என்ன சொல்லுவீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட முழுசாக ஒப்படைச்சிட்டேன்ப்பா நீ பார்த்துக்க இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவீங்க பொதுவாக வேண்டுற முறைங்கிறது இப்படி தான் கடவுளே எனக்கு அமைச்சு கொடு நான் இதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் எதையும் உங்களுக்கு புதிதாக அமைச்சு கொடுக்கறது இல்லை இல்லை நீங்கள் கோரிக்கை கேட்டதுக்கப்புறம் சரி இப்படி ஒன்று நான் உருவாக்கி தர்றேன் அப்படின்னு உருவாக்குறது இல்லை நீங்கள் எதை கேட்கின்றீர்களோ அது பிரபஞ்சத்தில் ஏற்கனவே நிஜமாக உள்ளது எவ்ரி திங் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா படைப்பு அப்படிங்கிறது நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்டது பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரே ஒரு கணம் தான் உண்டு ஒரு கணம்னால் ஒரு ஒரு செகண்ட் கிடையாது அந்த டைம்லெஸ் நவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கணம் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் தன்னை தான் என்ற ஓர் கணம் தான் அனைத்து படைப்புகளும் படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்தும் ஏற்கனவே படைப்பில் உள்ளது உங்களோட கற்பனைக்கு உட்பட்டதும் கற்பனை கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதும் அனைத்துமே இந்த பிர பிரபஞ்சத்தில் உள்ளது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் மூன்றுமே ஏற்கனவே உள்ளது ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட டிவிடி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு கடவுளே எனக்கு அதை அமைச்சு கொடுன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா இல்லை அது ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் இல்லாத ஒன்றை உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியாது நீங்களே பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அம்சம்தான் நீங்கள் எப்படி பிரபஞ்சத்தில் இல்லாத ஒன்றை புதுசாக நீங்கள் உருவாக்க முடியும் தவிர பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது இன்ஃபினட் அது ஒரு எல்லையற்ற சக்திங்கும் போது படைப்பில் அனைத்தும் ஏற்கனவே அடக்கம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய நிஜத்திற்குன்ற அந்த நிஜத்துக்கு ஒரு அலைவரிசை இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிஜம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற வாழ்க்கை அதுக்கு ஒரு அலைவரிசை இருக்குது இப்போ உங்களோட மனம் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற வாழ்க்கையோடைய அலைவரிசையோடு பொருந்தி போகிறது அதனால் நீங்கள் இந்த வாழ் வாழ்க்கையில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எந்த நிஜத்தை கேட்கின்றீர்களோ அந்த நிஜத்தின் அலைவரிசைக்கு உங்களுடைய மனதின் அலைவரிசை மாற்றம் செய்யும் போது நீங்கள் அந்த நிஜத்திற்கு சென்று விடுவீர்கள் அப்போ நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னாலும் அவர் எதையும் புதுசாக உருவாக்கியோ ஒன்று செஞ்சு கொடுக்கறதோ இல்லை வரம் கொடுத்து உங்களுக்கு அதை செஞ்சு கொடுக்கறதோ கிடையாது யூ ஆர் சிம்பிளி ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ரியாலிட்டி டு தட் ரியாலிட்டி இந்த நிஜத்திலிருந்து அந்த நிஜத்திற்கு இடம் பெயர்கிறீர்கள் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ நீங்கள் சாமிகிட்ட போய் கேட்குறீங்க இல்லையா இல்லைன்னு போய் கேட்காதீங்க ஏன்னா உங்களோட பிரதானமான நம்பிக்கை தான் உங்களுக்கு வெளியில் நிஜமாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இல்லை என்ற நிஜம் தான் உங்களுக்கு வெளியில் தெரியும் தொண்ணூறு சதவீதமான பிரார்த்தனைகள் ஏன் நடப்புறதில்லை இத்தனை ஜபக்கூடங்கள் இருக்குது இத்தனை அர்ச்சனைகள் செய்கிறாங்க இத்தனை பிரார்த்தனைகள் பண்ணுறாங்க இத்தனை நமாஸ் பண்ணுறாங்க பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு வந்து அவங்க கேட்குற கோரிக்கை நிறைவேறிடுதானா இல்லை சரி நான் கேட்குறது வந்து உண்மையிலேயே அது கரெக்டு தானே அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த உங்களால் கற்பனை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது உங்களோட விதியில் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு விகிதத்தில் ஒரு வழியில் சாத்தியம் என்று தான் அர்த்தம் உங்கள் விதியில் இல்லாத ஒன்றை உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியாது இஃப் இட் இஸ் ரெலவெண்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் அதை நீங்கள் நிச்சயம் அடைந்து விடுவீர்கள் அதாவது நீங்கள் இடம்பெயர்ந்து விட முடியும் புரிதல் ரெண்டாவது புரிதல் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு கடவுளே நீ தான்ப்பா எனக்கு வழிகாட்டணும் நான் திக்கு திசை இல்லாமல் அலைகிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா இறை வழிகாட்டுதல் உங்களுக்குள் எப்போதும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் இறைவனை விட்டு பிரிவதே இல்லை யூ ஆர் நெவர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் காட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஏன்னா நான் அப்படின்
வழிகாட்டுதல் இல்லாத ஒரு நிஜத்தை தான் பிரதிபலிப்பாக பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் வேண்டது எப்படி வேணால் வேண்டிக்கலாம் ஆனால் உங்களோட பிரதான நம்பிக்கை எதுவோ அதுதான் ஜெயிக்கும் ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் அதை செய்யணும் அப்போது ஏற்கனவே உங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் கோயிலே நின்றுட்டுருக்கீங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் அதர்வைஸ் நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிருக்கவே மாட்டீங்க அப்போது ஏற்கனவே அந்த நிஜம் இருக்குது ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறதும் ஏற்கனவே இருக்குது அப்போது மூன்றாவது இது என்னால் முடியாது சாமி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நீ தான் நடத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதுவும் போய் ஏனென்றால் உங்களுடைய விதியில் இருக்கக்கூடிய சாத்தியங்களை உங்கள் நீங்களாகவே அடைவதற்கு உங்களுக்குள்ள நூறு சதவீத சக்தி இருக்குது யோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி உங்களுடைய விதி நிர்ணயம்ன்றது டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டினா அதுக்கு பெட்ரோல் போட்டு ஃபுல் டேங்க் ஃபுல் பண்ணி தான் உங்களுடைய ஆன்மா அனுப்புதிங்க உங்களுடைய பிறப்பின் நோக்கங்கிறது கார்னால் காருக்கு டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு பஸ்ஸுனா பஸ்ஸுக்கு டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய பிறப்பின் நோக்கத்திற்கு எது தேவையோ அதற்குண்டான எரிபொருள் அதற்குண்டான சக்திங்கிறது நிச்சயம் உண்டு என்னுடைய விதி நிர்ணயம் வேறு அனுபவமாக இருக்கலாம் உங்களோட விதி நிர்ணயம் வேறு அனுபவமாக இருக்கலாம் நம்மளுடைய நூறு சதவீத சக்திகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் போதுமானவர் யோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி புரியுதுங்களா அப்போது என்னால் இயலாது நான் பலம் இல்லாதவன் நினைங்க நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுவும் தவறு அப்போது நீங்கள் கேட்குற நிஜம் ஏற்கனவே இருக்குது உங்களுக்குள்ள வழிகாட்டுதலும் இருக்குது அதை நிறைவேற்றி கொள்ள உங்களிடம் நூறு சதவீத சக்தியும் உள்ளது நான்காவது கடவுளே நான் எல்லாத்துட்டையும் ஒப்படைச்சிட்டேன் மற்றதெல்லாம் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு நாம் கற்பூரம் தெய்வம் ஏற்றுவோம் இல்லையா இல்லைனா அது ஒரு பரிகாரம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் உண்மையில் இந்த பொருளியல் வாழ்க்கையினுடைய இலக்கணம் எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதை கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அந்த கற்பனைக்கு ஒரு செயல் வடிவம் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகும் அப்படிங்கும்போது எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க மறுத்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒருபோதும் அது நிஜமாகாது ச வீட்டில் வந்து அரிசி பருப்பு எல்லாம் இருக்குது சாம்பார் ஆயிடாது சமைச்சா தான் சாம்பார் ஆகும் இது பொருளியல் உலகத்தினுடைய ஒரு இலக்கணம் செயல் அதனால தான் சொல்லுவேன் ஆர்வத்திற்கும் முற்சாகத்திற்கும் செயல் வடிவம் தாருங்கள் சும்மா கற்பனை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பார் கற்பனை ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா கற்பனைங்கிறது உங்களோட ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கு ஒரு செயல் வடிவம் கொடுத்தா தானே கட்டடமாகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவாங்க கட்டணம் கட்டுறதுக்கு பட் செங்கல் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சாகணும் இல்லையா ஜல்லி செங்கல் சிமெண்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு கட்டணும் கட்டணும் இல்லையா அப்போது நீங்கள் பிரார்த்தனைன்ற பேரில் என்ன கேட்குறீங்க என்கிட்ட இல்லைன்னு கேட்குறீங்க எனக்கு வழிகாட்டுதல் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோனு சொல்கிறீங்க எப்படி கோரிக்கை நிறைவேறும் நாளிலிருந்து மாற்றம் பண்ணிங்க அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற நிஜத்தை கேட்குறீங்க உங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் என்பது இருக்குது உங்களுக்கு உண்டான பலமும் இருக்கின்றது உங்களுக்கு உண்டான செயல் வடிவத்தை நீங்கள் தர வேண்டும் அப்போது நீங்கள் கேட்குற ஒரு விஷயம் உங்களுடைய ஆர்வத்தின் ஒரு பகுதினா உங்கள் ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் நீங்கள் செயல் வடிவம் தந்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவழி காட்டுதல் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஏற்கனவே உள்ள இறைவழி காட்டுதலை உங்களுடைய மனம் புரிந்து கொள்ளும் தன்மைக்கு வந்துடும் உங்களுக்குள்ளேயே அந்த சக்தி இருக்கின்றதுன்றத உணர்வீங்க அந்த அப்படி உணரும் போது தான் நீங்கள் ஒரு இறையம்சம் என்பதை நீங்கள் உணர முடியும் படைப்பின் ஒரு அம்சம் நான் படைக்கிறதுன்றது படைப்பாளியினுடைய தன்மை என்ன படைக்கிறது அப்போது நீங்கள் இங்கே படைக்க தான் வந்திருக்கிறீங்க நான்காவது செயல் வடிவம் தருதல் அந்த செயல் வடிவத்தில் தான் இங்கே பொருள் விதின்றது அமையும் அப்போது உங்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருந்தாலும் கடவுள்கிட்ட கேட்குறதுலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை கேட்கும்போது இதை புரிஞ்சுருக்குங்க கேட்குறீங்கன்னா இல்லாத ஒன்றை கேட்கவில்லை நெக்ஸ்ட்டு கடவுளே நீ எது கொடுக்குறையோ அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறது சரியா அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது நீங்கள் ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் செயல் வடிவம் தர்றீங்க இல்லையா அந்த செயல் வடிவம் தரும்போது உங்களுடைய ம மனம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஈகோ ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுடைய அகங்காரத்துக்கு ஒரு சின்ன வீக்னஸ் என்னென்னா நாளைக்கு எது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியோ உங்களுக்கு உண்மையிலேயே எது தேவை அப்படின்னு சொல்லியோ முழுசாக கிரகிச்சுக்கிற சக்தி நம்மளுக்கு நம்மளோட அகங்காரத்துக்கு கிடையாது அது உங்களுடைய ஆன்மாவினுடைய வேலை நாளை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அடுத்த கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது ஆன்மாவுடையது ஏன்னா அதை பார்க்குற சக்தி அதுக்கு மட்டும்தான் உண்டு மனம் கற்பனை பண்ணலாம் அதாவது யூகம் பண்ணலாம் நீங்கள் மனம் யூகம் பண்ணலாம் ஆனால் அது நம்ம யூகம் பண்ணுற மாதிரியே கரெக்டாக வரணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போது என் முகத்தை பார்க்கல நீங்கள் என்னோட எங்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறீங்க என் குரலோடு பேசிகிட்ருக்குறீங்க என் குரலில் பேசும்போது இப்படி தான் என் முகம் இருக்குன்னு நீ சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒரு கற்பனை பண்ணுவீங்க ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி மனுஷன் இருப்பான் இல்லையா அது போலத்தான் அப்படிங்கும்போது நாம் நம்மளுடைய
ஆசைப்படுங்க அது கிடைக்காது நான் சொல்ல வரல நீங்கள் கேட்பதே கிடைக்கலாம் அது உங்களுடைய உண்மையான தேவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ அது நிச்சயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எது தேவையோ அதுதான் உங்களை முழுமைப்படுத்தும் உங்களுக்கு அதுதான் தேவை அதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா நான் இப்படி கேட்ட மாதிரி வரலையே அப்படி கேட்ட மாதிரி வரலையேன்ற எந்த யூகத்துக்கும் போகாதீங்க ஒரு பையனும் பொண்ணும் காதலிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பிரிக்கவே முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க வேறு வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சண்டை வர்றதுக்கு முந்தின நாள் போயிட்டு நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் இல்லைம்மா இது ஒத்து வராதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது சண்டை வந்து தானாக அந்த அனுபவத்தை பெறும்போது பிரிந்துக்கிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுடைய மனதை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எந்த விதமான நிர்பந்தங்கள் நிபந்தனைகள் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளோலேயே நீங்கள் இருக்கணும் உங்கள் ஆர்வம் எதுவோ உற்சாகம் எதுவோ அதற்கு செயல்படிவம் கொடுத்தவாறே வாருங்கள் இதை நீங்கள் செயல்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் எப்படி நிறைவேறுது எப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் கற்பனை செய்தேன் எப்படி அதற்கு நான் செயல்படிவம் கொடுத்தேன் இது என்னவா மாறுது அப்படின்ற ஒரு பியூட்டியை அதாவது பெயிண்ட் எல்லாத்தையும் கலக்கி ஒரு ஓவியமாக கண்ணை மூடிட்டு வரீங்க கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு ஓவியமாக மாறி இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு ஓவியத்தை நீங்கள் உங்கள் ஆர்வம் உற்சாகம் அப்படிங்கிற பெயிண்ட் வச்சு அதற்கு செயல் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஷ்ஷை தொட்டு அதுக்குண்டான ஆர்ட்டை நீங்கள் வரையாரமைங்க அது கலை ஓலு ஓவியமாக நிச்சயம் மாறியே தீரும் அந்த கோரிக்கைகள் இந்த பிரார்த்தனைகள் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த மெத்தடாலஜின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு பலன் தருவது மட்டுமல்லாமல் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய சக்தியையும் உங்களுக்கு உணர்த்தி யூர் ஆல்ரெடி செல்ஃப் எம்பவர்டு உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு போதுமானவன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை உங்கள் வயப்படுத்தும் தன்மையுடையது இந்த ஆன்மீகம் சரிங்களா மற்றது எல்லாமே என்னென்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகம் பூமி ஏற்படுத்தக்கூடிய மாயை என்னென்னா உங்களை ஏதாவது ஒரு சாமியார் பக்கம் வயப்படுத்தி விட்டுரும் சொல்லுவாங்க க நமக்கெல்லாம் எதுவும் தெரியாதுப்பா பகவான்கிட்ட சொல்லணும் கடவுளே எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா இது ஒரு பணிவுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் தட் இஸ் அன் இல்யூஷன் மாயை பிரபஞ்ச விதிகள் உட்பட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் சரியா அதாவது ரஜினிகாந்த் வந்து சினிமாவில் ஒரு பபுள் கம் வச்சு டக்கு டக்குன்னு வாயில் தூக்கி போடுவார் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி வச்சுட்டு டக்குன்னு போடுவார் விஜயெல்லாம் போடுவாங்க நாம் கைத்தட்டி ரசிப்போம் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில் நீங்கள் அதை செயல்படுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா தொண்டையில் சிக்கிக்கும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு விடும் மரணமே கூட நிகழும் அப்போது கைத்தட்டி ரசிக்கிற ஒன்று செயல் வடிவம் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தப்பாக தெரியுது இல்லையா எது நீங்கள் வந்து சூப்பர்னு சொன்னீங்களோ அது உங்களுக்கு தீவனையாக முடியுது அது மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய சாமியார்கள் சொல்கிறத அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு நம்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை பேசுவதற்கு அவங்க இனிமையாக பேசுவாங்க ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ரிசல்ட் வர்ற ஆன்மீகம் தான் உங்களுக்கு மாற்றத்தை தரும் இல்லைன்னா அவங்க பேசுகிறதுக்கும் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் உங்களை கேட்குறது தப்புன்னு நான் சொல்ல பட் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஆறுதலை விட மாறுதல் தேவை ஆறுதலை மட்டுமே எதிர்நோக்கி உள்ளீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தீராத நோய் ஆறுதல் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மாறுதலை நோக்கி போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மாறுதல் ஏற்பட ஆறுதல் என்பது ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைஞ்சிடும் இதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அப்போ கோயிலுக்கு போய் வந்து கோரிக்கை வைக்கலாமா இல்லை அது வந்து கடவுளே நீயாத கொடு நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லலாமான்னா ரெண்டும் தான் ஆனால் ரெண்டையும் வேறு ஒரு ஆங்கிளிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும் பிரபஞ்ச விதியிலிருந்து புரிந்து கொள்ளும் போது கடவுள்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறதுன்றது வேறு அதே சமயத்தில் நீ என்ன வகையான கொடு நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறதும் வேறு இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தா தான் அது புரியும் சரிங்களா ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி தரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஏனிப்படியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக என்னுடைய ஷேரிங் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உண்டான சேனல் அது ஐ டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் இன் தட் அதனால தான் வந்து நான் வந்து கேஷுவல் சட்டை போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து எக்காரணத்திற்குண்டும் நீங்கள் என் வயப்பட்டு விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மிகுந்த கவனத்தில் இருக்கிறேன் ஏன்னா அது தேவையில்லை யூஆர் யூனிக் ஐ எம் யூனிக் எங்கிட்ட வந்து உங்களை பலப்படுத்துகிற சக்தி கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் உங்களை பலகீனப்படுத்தி உங்களை நான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எப்படி பலப்பட வேண்டும்ன்றது ஷேர் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டே இருக்கலாங்கிறது தான் என்னுடைய பிரின்ஸிபல் உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இந்த சப்ஜெக்டில் இருந்ததுன்னா கேளுங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் பர்சனல் வாழ்க்கை
எனக்கும் வெற்றி உங்களுக்கும் வெற்றி அதை கொண்டு தான் நான் என்னை முழு நேர ஆன்மீகவாதியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் சரிங்களா ஸோ லிசன் டு யுவர் இன்ட்யூஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் டைம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்துக்கு என்னுடைய மிக்க மகிழ்